Um, I want to tell you a story. I didn't warn you about this. Sorry. Uh, last time I was here was uh, the middle of November. And um, I went back home. I was here on a Sunday, and I, I think I spoke on Sunday, and then Friday I went home. Tehát ugye vasárnap beszéltem itt, és rákövetkező pénteken pedig hazamentem. And uh, I got home Friday night late, and by Monday I had a lot of pain on my back. És uh, hétfőre egy egyre nagyobb fájdalmat éreztem itt a vállamban. And um, I had had um, a cyst. <laughs> és kidőlt egy ciszta. Been there a long time. Ami ott volt már egy jó ideje. And uh, my wife had been telling me, you should always, men always listen to your wife. <laughs> és uh, férfiak hallgassatok a feleségetekre, mert a feleségem már emlegette. And uh, my wife had been telling you need to get that fixed. A feleségem már régi utána többször mondta, hogy el kéne menni a dokihoz, hogy rendben tegyék. Yeah, yeah. Ó, oh, persze, persze. Sure. Biztos. And uh, uh, she uh, kept saying you need to get that fixed. És újból és újból mondta, hogy figyelj, menj el dokihoz ezzel. A Monday morning I woke up, I was in pain. Hétfő reggel, amikor fölkeltem, akkor I said, what's going on with this? Most mit történik, mi van ezzel? And each day it got a little worse. És napról napra egyre rosszabb lett. So on Wednesday I went to the doctor. Úgyhogy szerdán elmentem az orvoshoz. Because I figured out I can't fix this. Mert hogy rájöttem, hogy ez ezt nem tudom megoldani egyedül. And it was getting worse. És csak egyre rosszabb lett. So I went to the doctor. Úgyhogy elmentem az orvoshoz. And she took one look at it. Ránézett. And she said she wrote the prescription for an antibiotic. Felírt egy antibiotikumot. Tears it off, says go to the pharmacy. Menj el a gyógyszertárba, odaadta nekem. Take the first pill right now. Most azonnal vedd be az első gyógyszert. Come, come right back. És utána gyere vissza. We're taking it out today. És ma délután meg is ki is operáljuk. Bam, bam, bam. <laughs> Csak így. Hopsz. Megtörtént. Wow. Jusza. So... For many years I've been talking to uh, people about we have to give up and let God fix us. És ugye sok éve már beszélek arról, hogy tulajdonképpen nekünk föl kell adnunk a próbálkozást és hagyni, hogy Isten rendben legyen minket. And I've used the illustration of going to the doctor and having surgery. És korábban is már gyakran emlegettem ezt a képet, hogy mintha elmennél az orvoshoz, aki megoperál. And I've said What we need to do is just like when we go to the doctor, when we lay down on the table and let the doctor do the work. We need to lay down on the table and let God do the work. És ugyanúgy, hogy egy orvoshoz, mikor elmegy az ember és megműti, akkor tulajdonképpen annyi a dolgunk, hogy oda feküdjünk a műtőasztalra és hagyjuk, hogy az orvos elvégezze a dolgát. Ugyanígy Istenhez is oda kell mennünk, oda feküdni az ő műtőasztalára és hagyni, hogy ő elvégezze a munkáját bennünk. So that was just this abstract illustration that I had been using. De hogy mindeddig az életemben ez csak egy ilyen jó történet volt, amit hallottam. Until that Wednesday. A múlt novemberi szerdáig. When, in fact, I had to lay down on the table. Amikor nekem is oda kellett feküdni a műtőasztalra. And the doctor had to do the work. És az orvosnak pedig ki kellett operálnia. Because I couldn't. Mert én magamnak nem tudtam meg. I couldn't even see my problem. Sőt, én még csak nem is láttam a saját problémámat. Because it's back here. Mert hogy itt volt hátul. My wife had to tell me, go get this fixed. A feleségem volt az, aki piszkált vele, hogy figyelj, menjél már el orvoshoz. What's wrong with you? You know? Én meg hagyjál már békén, ne piszkálj. So finally, de végül, I gave up. Feladtam. And I went for help. És elmentem segítségért. And it was a long process to fix it. És azért az egy hosszabb folyamat volt, mire tényleg meggyógyult. I won't, I won't give you details, but it was, it, was, it took a month. Nem mondok részleteket, de a teljes gyógyulás az egy hónapot vett igénybe. So getting fixed is not always this fast. Úgyhogy az, hogy valami rendbe kerüljön az életünkbe, meg legyen javítva, az nem egy ilyen Sometimes there's a process that we have to go through. Nagyon gyakran ez egy folyamat, amit végig kell mennünk. So we've been up in the mountains. Úgyhogy, mint hallottátok, az elmúlt pár napban a veszítőséggel fönn Last couple of days. Mátrában a hegyekben, az elmúlt néhány napban. Uh, lots of little children. Uh, sok kisgyerek is ott volt, hogy a családokkal jöttek. Seven little girls. Hét kicsi lány. And I had this gift of being able to get children really wound up. 
És nekem van egy olyan ajándékom, hogy nagyon föl tudom pörgetni a gyerekeket. You know, get them wound up and then go away and let the parents deal with it. Jó, föl pörgetem őket, aztán elmegyek, és akkor majd a szülők szívnak vele. Drove Lotsy crazy. Lotsy idegbe kapott az ügyet. Which I know you will appreciate. És tudom, hogy ez... And uh, uh, so we were having a lot of fun. And uh, there was one little girl. Were, I know she was a little girl because we're all girls. And she was just almost ready to walk. She could stand. Almost ready to walk. And and. I remember when my own girls, who are now old, uh, were just learning how to walk. <coughs> and I remember <coughs> when, when, when that first step was taken. I was so excited. I was so pleased. You know? Now, some of you haven't experienced that, but it's it's an amazing thing. And now our older daughter is going to have a baby. So there's a lot of excitement again about the growth of this child. And uh, I can show you pictures afterwards. She sent me the pictures of the, of the sonograms. So I'll be happy to show them to you if you like. This, this is the prenatal proud grandfather. So, so, but I, but I remember that C.S. Lewis in Mere Christianity talks about this idea. And he says that when the little child takes the first steps, the father is so pleased. But the father wants more. He wants the baby to not just toddle, but, but walk. Hogy ne csak úgy tipegjen, tobogjon, hanem tanuljon megjárni. He wants the baby to, to, to learn to stand up and walk straight. Hogy, hogy tanuljon meg egyenesen tartani magát és járni egyedül. And then when they're at the store to keep up because the child can walk fast. <coughs> és uh, aztán pedig ahogy egyre gyorsabban már szalad a gyerek. Ugye, hogy... and, and, and at some point the child needs to learn to jog and to run. És aztán... And God is like this. With us. God is easy to please, Lewis says, but hard to satisfy. So that's a that's a really important uh, that's a really important thing for us to think about. Sometimes I, I find the uh, sometimes I find that the Christian life is hard. Have, have you ever experienced that? Yeah. I, no? Okay. I, I need notes from you later. <laughs> And 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 I I think that it's 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 hard to to live up to what people say we need to do. És azt hiszem, hogy nagyon nehéz megfelelni az emberek elvárásainak, hogy hogyan is kéne élnünk. People say you need to do this, you need to do that. We read books and they say we need to do this, you need to do that. You know, if you want to be a good Christian, you have to look like X. Mert mert ugye hogy Kedves testvérek, tanácsolnak minket, hogy így kell jobban növekedni, így kell keresztény kérdezni, hogy olvasunk egy könyvet, és akkor, hát igazából, hogyha nem az apostolok cselekedeteiként folytatódik az életed, akkor, akkor valami gáz van, akkor azért nem vagy igazi keresztény. Do you sometimes feel like you just can't be good enough? Néha 
néha érzed úgy, hogy nem vagy elég jó. I do. Mert én érzek így. And you know when I realize that? És tudom, amikor erre rájövök? It's when I'm trying to do it myself. Akkor rájövök, hogy azért nem érzem magam elég jónak, mert én próbálom meg. You know, it's like, it's like, it's like what I'm trying to do is I'm trying to take a, take a scalpel and I'm trying to do the surgery myself in a mirror. Ez, ez olyan, mintha én fognék magamnak egy szikét, és megpróbálnám magamat kiműteni itt a hátamból azt a... How successful is that? Vajon mennyire lehetek sikeres? It's not. Hát nem nagyon. I need to learn to get up on the table and say, God, please fix me. Meg kell tanuljak odafeküdni Isten műtőasztalára, hogy Uram, Te hozz engem helyre. Let me read the whole quote from C.S. Lewis. Hogy olvassam fel az egész idézetet C.S. Lewis-tól. Now we cannot discover our failure to keep God's law except by trying our very hardest. Hogy nem tudjuk nem tudjuk felfedezni annak a hiányát, vagy vagy nem tudjuk felfedezni azt, hogy nem vagyunk képesek megtartani Isten törvényét, mindaddig amíg nem próbáltuk egyszer teljes erőnkből megtartani azt. By trying our very hardest and then failing. Tehát amíg meg nem próbáltuk teljes erőnkből megtartani Isten törvényét, hogy aztán csúfosan elbukjunk. Thus, in one sense, ezért egyrésztről, the road back to God is a road of effort. Egyrésztről Istenhez valóban az az út visz vissza, ahol nagyon sokat erőlködünk. Of trying harder and harder, ahogy egyre keményebben és keményebben próbáljuk. But in another sense, de más részről, it is not trying at all that's going to get us home. Egyáltalán nem az erőlködés lesz az, ami végül hazavisz minket. All this trying leads us to the vital moment. Mindez az erőlködés, ez csak ahhoz a létfontosságú pillanathoz vezet minket. The moment at which we turn to God and say, "You must do this. I can't." That means that the erőlködés csak arra az egy dologra szolgál, hogy végre eljussunk addig a pillanatig, mikor azt mondjuk Istennek, hogy Istenem, én nem tudom megtenni. I can't. I chose this morning's first scripture from Isaiah on purpose. Nem véletlen, hogy Ézsaiásból olvastunk fel ma reggel először. Where, where God has given us a robe of righteousness. Ugye azt mondja az igében Isten, hogy ő öltöztetett föl minket az igazság palástjába. See, that's the gospel. Ez a jó hír. God gives us the robe of righteousness through Jesus' work. Hogy Isten az, aki az igazság palástját ránk rakja Jézus Krisztus munkája által. And at the end of that verse, és ennek a versnek a végén, it says he will bear fruit through us. Azt mondja az igye, hogy Isten lesz az, aki rajtunk keresztül gyümölcsöt terem. That's from Isaiah chapter 61 verses 10 and 11. Ézsaiás 61, 10 és 11-es vers. So we say to God, with C.S. Lewis. Úgyhogy mi is ezt mondhatjuk Istennek C.S. Lewis-szal együtt. You must do this. Neked kell megtenni. I can't. Én nem tudom. It's because we realize we can't do this by ourselves, and we turn to God. And this morning's scripture from from Second Peter is going to help us with that. That's why pont ez visz minket oda Istenhez, mikor végre rájövünk, hogy nem tudunk keresztényként élni, úgyhogy lapozunk a kettő Péterhez. So if you have your Bible, turn to Second Peter chapter one. Kettő Péter első fejezet. And we're going to be looking at several verses. Úgyhogy itt több verset is meg fogunk nézni. We're going to start with verse 3. Hármas verstől kezdjük. And we're going to work our way through verse 8. És aztán így szépen lassan eljutunk a nyolcas verset. But we're going to do a kind of a funny thing with it this morning, because I want to start with verse 3, and then I want to jump down to verse 8. De egy kicsit majd nem fogom rendezni itt a versek sorrendjét, mert a hármas után a nyolcas fog következni. Because I want us to see the whole picture, and then look at the details. Mert először szeretném, hogy megnézzük, hogy mi is az a az, amiről Péter beszél egész szében, és aztán nézzük meg a részleteit. So here's the whole picture. Tehát miről is beszél Péter? 2 Peter 3. Uh, sorry, 2 Peter 1, verse 3. 2 Péter, első fejezet, harmadik verse. For his divine power has granted to us 
all <laughs> things that pertain to life and godliness. Az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. And then we're going to skip down to verse 8. És aztán pedig 8 vers. Where it says, if these qualities are yours and are increasing, they will keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek sem tétlenek, sem gyümölcsetelenek, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésében. Two main points I want to make. First one from verse 3. Úgyhogy két dolgot szeretnék kiemelni, először is a hármas versből. It says, His divine power has granted to us. Ami azt mondja, hogy az ő isteni ereje ajándékozott meg minket. And then in verse 8, it says, If these qualities are yours and are increasing. A nyolcas vers pedig azt mondja, hogy ha ezek megvannak bennetek, és gyarapodnak. Now when I put these together, ha ezt összerakom, I see this. Akkor mi az a kép, ami kialakul? Mit látok? Like the little baby. Ugyanúgy, mint egy kisgyerek. I am to be increasing. Ugyanúgy egy kisgyerekhez hasonlóan nekem is növekednem. I am to be growing. Fejlődnöm kell. I am to be going from baby steps to walking to jogging to running. És ugyanígy a kis totyogásból meg kell tanulnom járni, aztán szaladni, aztán futni. But just like the healing of my shoulder took over a month, The progress must come as I walk with God. De ugyanúgy, ahogy a, a vállam gyógyulása hónapokat vett igénybe, a, a mi fejlődésünk is abból fog fogadni, ahogy Istennel járunk, ahogy Isten gyógyítani tud minket. God is faithful. Isten hűséges. He is faithful to give us His power. Hűséges, hogy adja nekünk az ő erejét. He is faithful to stay with us as we progress. Hűséges, hogy velünk maradjon végig, ahogy növekszünk. He is faithful to keep increasing our effectiveness. És abban is hűséges Isten, hogy segítsen minket egyre hatékonyabbnak lenni. So, let's, let's think about the parts of, of, uh, of God's blessing. Úgyhogy nézzük meg, hogy Isten milyen áldások adott nekünk. Uh, let's think about what they have to say to us about increasing. So let's look at the entire scripture. Peter, why don't you just go ahead and read all of it through through eight. Tehát nézzük meg most az egész ige szakaszt, hogy, hogy Isten mit adott nekünk. Az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, az ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, kikerülve azt a romlottságot, amely a kívánság miatt van a világban. Éppen ezért minden igyekezettel azon legyetek, hogy a ti hitetekhez bőségesen adjatok még erényt, az erényhez ismeretet, az ismerethez pedig önuralmat, az önuralomhoz türelmet, a türelemhez kegyességet, a kegyességhez testvériességet, a testvériességhez szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek sem tétlenek, sem gyümölcstelenek, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésében. So here is a saz. It was a hundred for it. And uh, on, on one side there is the, the seal of Hungary. Egyik oldalán ugye Magyarország címere van. And then the, on the other side is 100. A másikon pedig száz. And, and it says underneath it forint. És meg is, hogy forint. Not filer, forint. And uh, um, This coin has two sides. És ugye ennek az érvények két oldalon van. And coins are, help us understand things sometimes. És néha egy ilyen érme segíthet abban, hogy megértsük. In, megértsük dolgokat. In America we talk about, okay, let's, let's decide with the flip of a coin. Ugye Amerikában is szoktuk azt mondani, hogy na dobjunk fel egy pénzt és döntsük el, hogy fel vagy írás. So you flip the coin, heads or tails. És ugye földözünk az érmét. And if you choose correctly, you win. And in, in fact, the Super Bowl, which is America's most watched anything on television, 
csúcsa és a legnézettebb dolog Amerikában. Is, is, is decided how. The beginning is decided how. The flip of a coin. És az, hogy ki kezd, azt pontosan így kezdik el. Okay, you get the ball first. Which side do you want to start on? So based on the flip of a coin, so there's two sides to this coin, heads or tails. I think a Christian life is like a coin. Two sides to the same thing. So it's like this. There was a great, uh, great leader in England uh, a couple of hundred years ago by the name of George Mueller. Egy nagy keresztény vezető Magyarországon Müller győzként ismerjük. And George, George Müller is famous, at least in my mind, for saying this. És uh, ugye ő elég híres, és számomra a legfontosabb dolog, amit ő mondott. We have to pray like it's all up to God. Hogy úgy kell imádkoznunk, mintha minden Istenem múlna. But we have to work like it's all up to us. Viszont dolgoznunk meg úgy kell, mintha minden rajtunk múlna. It's a bit of a mystery. Ez egy, ez egy rejtély, ez egy misztérium. Right? Ugye? We have to pray like it's all up to God. Mert hogy úgy kell imádkoznunk, mintha minden csak is Istenem múlna. And, and we have to work like it's all up to us. Viszont amikor teszünk dolgokat, akkor ezt tegyük úgy, mintha csak rajtunk múlna. But I suggest to you that the reason we get frustrated and we get tired and we struggle is because we work like it's all up to us and forget about the prayer. És én én most azt szeretném így hogy elgondolkodjatok rajta, hogy szerintem nagyon gyakran azért szenvedünk a keresztény élettel, azért megy nehezen, mert valóban úgy kezdünk el élni, mintha minden rajtunk múlna, de a másik részét elfelejtjük. Or maybe that's just me. Lehet, hogy csak velem van így. Maybe it's just me. I I I can work hard. Én, én nagyon keményen szoktam dolgozni. I know how to work hard. Jó, jó tudom, hogy mit jelent az. I actually like to work hard. Sőt, hál' Istennek, szeretek is keményen dolgozni. But when it comes to the spiritual life, if I leave it all up to me, it ain't gonna happen. De amikor a keresztény életről beszélünk, ha azt hiszem, hogy csak rajtam múlik, akkor az nem fog menni. So what I would suggest is that there is a partnership. Úgyhogy ezt legjobban úgy tudnám kifejezni, hogy ez egy partneri kapcsolat. God has saved me. Isten megmentett. God has given me gifts. Isten adott ajándékokat. And God wants to produce fruit through me. És rajtam keresztül Isten gyümölcsöt akar teremni. But in order for that to happen, I've got to get in the place where God can do that in me. De ugye ugyanúgy, ahogy az orvos a műtőasztalon tudott megműteni, Nekem is, hogy mindezek megtörténnek bennem, elképítem majd a helyre, ahol Isten ezt ki tudja munkálni bennem. Now we're going to read these verses again. Olvassuk el újból ezeket a verseket. And as we read them, I, olvasuk, I want you to look for the two sides of the coin. Szeretném, hogy nézzétek meg, mindig ezen a két oldalon gondolkozzatok a... <coughs> Pray like it's all up to God, because it is. Imádkozz, mintha minden Istenem múlna. Work like it's all up to us. És dolgozz, mintha minden rajtam múlna. Because we are responsible. Mert hogy van felelősség. Oké, okay. Aha. Az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való az ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy általuk isteni természet részeseivé legyünk, legyetek, kikerülve azt a romlottságot, amelyek a kívánság miatt van a világban. Éppen ezért minden igyekezettel azon legyetek, hogy a ti hitetekhez bőségesen adjatok még erény, az erényhez ismeretet, az ismerethez pedig önuralmat, az önuralomhoz türelmet, a türelemhez kegyességet, a kegyességhez testvériességet, a testvériességhez szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek sem tétlenek, sem gyümölcstelenek, ami Úrunk Jézus Krisztus megismerésében. So in the first three it says that God, His power has given us everything that we need for life and godliness. Ugye a hármas vers azt mondja, hogy Isten mindazt megadta nekünk, amire szükségünk van az élethez és a kegyességhez, egy, egy Isten hírű élethez. 
through knowing him. Azáltal, hogy őt megismerjük. How do you get to know somebody? De, hogyan ismerünk meg valakit? You spend time with them. Egyszerűen időt töltesz azzal a másikkal. You talk to them. Beszélgetsz vele. You listen to them. Meghallgatod. This is prayer. Ez az imádság. This is studying the scriptures. És ezt jelenti az igét tanulmányozni. But I want to give you a warning. De hagyd figyelmeztessenek titeket. Without prayer, imádság nélkül, studying the scriptures can become an academic exercise. A, ha imádság nélkül tanulmányozzuk az igét, az, az egy ilyen uh, elméleti tananyaggá válhat. Now don't misunderstand. Ne félre. The scriptures are important. Nagyon fontos Isten igény. They are essential. Sőt, alapvető fontosságú. Clearly. But Jesus himself said that you can study the scripture and miss him. De is Jézus maga mondta, hogy uh, hogy lehetséges az, hogy valaki kívülről tudja az írásokat és mégse ismeri meg magát Jézust. In John chapter 5 he looks at people who studied the Bible professionally and he said you don't know me or my father. Ugye a János evangélium 5. fejezetében, mikor beszél a farizeusokhoz, azt mondja nekik, hogy hogy ti tanulmányozzátok az írásokat, kívülről tudjátok azokat. Mégse ismertek sem engem, sem az én atyámat. So we need to we need to clearly understand the scriptures and grow in the knowledge of the scriptures, but we need to have a relationship with the God of the scriptures. Úgyhogy amellett, hogy hogy egyre jobban megismerjük az írásokat és ebben és ezeket tanulmányozzuk, szükségünk van arra is, hogy az Istennel való kapcsolatunkban is növekedjünk. So in in verse three, when it says <coughs> Through the knowledge of Him, I want to I want us to understand that that's a relationship with God. That knowledge of God. Úgy én nagyon szeretném, ha ha ez világos lenne, hogy amikor itt azt mondja az igen, hogy az ő megismerése által, akkor ez nem egy elméleti ismeret, hanem egy személyes kapcsolat. And then look what it says. It says, "Who called us? God called us to His own glory and excellence." És utána pedig ugye azt olvasjuk, hogy Isten minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. It's like he's saying, "Come on, come with me. I'm going to take you to a better place." Mit is jelent ez? Ugye ez olyan, mintha valaki így karol fogna vagy vagy átölelne, hogy gyere, gyere, menjünk együtt, menjünk egy egy jobb helyre. I'm going to hold your hand as you learn how to walk better. Vagy olyan, hogy apuka megfogja a kisgyereke kezét, hogy gyere. I'm going to give you the power to walk better. Hogy te mit csinálsz meg járni? Én leszek a te erőd, a te támaszod, amit megtanulsz járni. Now, verse four says, "By which he has granted to us his precious and very great promises." Ugye a négyes vers pedig azt mondja, hogy amik által igen nagy és becsés igéretekkel ajándékozott meg bennünket. One of my favorite promises in the Bible. A kedvenc igéretem a Bibliámból. Jesus makes in John 15. Amit Jesus a János evangélium 15. részében. Sorry, 14. I will send you a comforter who will be with you forever. Hogy elküldhetek egy vigasztalót, aki mindörökké veletek lesz. So that in verse uh, again in verse 4 here, we may be we may consume the divine nature. Mire is szolgálnak ezek az ígéretek, hogy általuk isteni természet részeseivé legyünk. Because we have escaped from the corruption that held us before and put it behind us. Mert hogy ezek által kikerültük azt a romlottságot, ami a világban van. And then in verse 5 he says for this very reason. És az ötös vers pedig úgy folytatja, hogy éppen ezért, which is the turning of the coin. Ugye right. most fordul át az érve. God has given us the divine nature. Isten adta nekünk az isteni természetét. <coughs> Other side of the coin. So therefore, we need to live in such a way as to. És most a ér a másik oldala, hogy ezért pedig igyekezzetek azon, hogy. It's the same thing Paul does in Romans. Ugye a római levélben ugyanezt mondja Pál is. In chapters one through eleven of Romans, Paul gives us the theological understanding of salvation. Ugye a Róma levél egytől tizenegyedik fejezetéig Pál kifejti hogy mi is a teológiája, a háttere az üdvösségünknek. And then he says, therefore, és utána pedig vált, hogy éppen ezért I, I urge you to present yourself as a living sacrifice. Ugye ott azt mondja, hogy ezért testvéreim, kérlek titeket, hogy szánjátok oda magatokat élő áldozatként. So Peter is doing the same thing here. Péter ugyanezt csinálja. 
In verse 3 and 4, he's reminding us that God has given us all we need. Az, ugye az első három tolhatodik versét emlékeztet minket arra, hogy Isten megadott mindent, amire szükségünk van. And now we make progress. Mm-hmm. És ezáltal növekszünk. Verse 5. For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue. Ötös vers. Éppen ezért minden igyekezettel azon legyetek, hogy a ti hitetekhez bőségesen adjatok még erőt. And then he goes on. És folytatja. Uh, and I, I, if I were better prepared, I would have a slide for you to look at. Hogy, hogyha jobban készültem volna, akkor lenne egy ilyen. But this is the best I can do. De most a leg, itt tudtam a legjobban. And from balanced knowledge, that is, knowing things and relationship with God, I grow in self-control. És ugye az ismeretből, ami részben a egyfajta tudás, és részben pedig a személyes ismerete Istennek, ebből tovább növekedek. And as I grow in self-control, my life demonstrates steadfastness. Ebből tovább növekedek abban, hogy önuralmam lesz, és abból pedig kitartást tanulok. And as I continue to grow in this godliness, my life begins to move outward, not just inward, so the inward change moves out to other people. A kitartásból pedig kegyesség lesz, egy Isten férő élet, és ebből pedig testvériesség és szeretet. Tehát egyre jobban odafordulok a körülöttem lévő emberekhez. And I think that's why he finishes with brotherly affection, because that's the, the helping of each other. Oh, I heard that so-and-so needs this, I'm going to go do that. I don't have to be asked, I just go. És hogy pont ezért hagyja Péter itt a végére a testvéri szeretetet, mert amikor mindezek megvannak bennünk, akkor, akkor természetes lesz az, hogy ú, hallottam, hogy, hogy valaki bajban van, melyek is segítek ennek a testvérnek. Nem, nem is kell, hogy megkérjen. Very practical illustration. Last night, Géza, Gé, I told Géza, he can drop me at Ushvezev here, but I can get on the red line and take it back to my house near the tier formerly known as Moskva. Egy, egy kis gyakorlati példa, hogy a tegnap este jöttünk haza Mátrából, és Géza, a Gézának mondta, hogy hát csak nyugodtan rak ki valahol a, a piros metró vonalán, majd én haza metrózok a Géza says, so how many bags do you have? Géza megkérdezte, hogy de mégis hány csomagod van? I said, oh, it's no problem. One's a backpack, the other, it's not, it's not a problem. Nem, nem, nem baj. Van pár csomagom, de egy föl tudom magam ragadni. It's no change. I get, on the, I get on the subway in one end, I go to the other end, I get off, I walk home. Ugye nem kell átszállnom, úgyhogy fölszállok az ősvezértéren, Moszkván leszállok, úgyhogy nem probléma. But because he's living out the divine nature, de mivel Géza Megéli ezt a, az isteni természetet. He shows brotherly affection. Ezért testvéri szeretetet mutatott felém. In love. Szeretetben. What's love? Mi a szeretet? Now, you, you tell me, what's love? What word comes to mind when you think of biblical love? Ha azt mondom, hogy szeretet, isteni vagy biblikus szeretet, milyen szavak jutnak esetekbe? What did Jesus teach us? Jézus mit tanított? Csak magáról a szeretetről, magáról a szeretetről milyen asszociáció, asszociációitok vannak. Uh, selflessness. Yes. Bizalom. What else? Okay. Felágozás. Self-sacrifice. Yes. Géza drove me to Fortitude. És ugye ő feláldozás. Géza hazáig vezetett, a hazáig elvitt tenger. At high sacrifice. Ez, ez az ő áldozata volt. Time. Időben áldozott. And petrol. És benzinben. This was not this was not a small thing to me. Ez, ez nem egy kis dolog volt számomra. You, do you see what I mean? Értitek, hogy mire gondolok? His sacrifice showed love as he demonstrated brotherly affection. És hogy ebből az áldozatából látszott az a szeretete, amit irányomban mutatott. He didn't have to do that. Nem kellett megtennie. I didn't ask him to do that. Nem kértem meg, hogy tegye. That was a demonstration of brotherly affection. Ez egyszerűen az ő testvéri szeretetéből fakad. In love, which is sacrifice. Uh, ugye szeretetből, ami áldozatot jelent. My point is this. As we grow in Christ, we go from little baby steps to walking, to jogging, to running. We grow out as well as in. És a lényeg, amit most így összefoglalva egy kicsit, hogy ahogy növekszünk, ez a folyamat azzal jár, hogy mind kifele, mind befele növekszünk. Tehát mindkét irányba 
van egyfajta növekedés az életünkben. So verse 8. Úgyhogy 8 vers. If these qualities are yours and are increasing. Ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek. Increasing. Gyarapodnak bennetek. Do you get that? Értitek? You don't have to be there. You don't have to you don't have to have arrived. Nem arról szól, hogy ú, most már elég jó keresztény vagyok. Because none of us have. Mert együnk se elég jó. It's progress. Ez egy folyamat. It's entering in and making the journey together. Ez azt jelenti, hogy kapcsolatban lépek Istennel és vele járok, vele megyek az életemben. It's growing on the inside and working out to each other on the outside. Ugye arról szól, hogy belül a lelkemben növekszek, meg erősödök, és ennek külső nyilvánvaló látható jelei lesznek. And so at the end of verse 8 it says, if we're increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Ugye a 8-es vers vége azt mondja, hogy ha ezek növekednek bennünk, akkor sem tétlenek, vagy eredménytelenek, sem pedig gyümölcstelenek nem leszünk a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésében. So, what do we do with this? Akkor most ezzel mihez kezdjünk, amit eddig elmondtam. We pray like it's all up to God. Imádkozzunk, mintha egyedül Istenem volna. As we pray, as we study, He changes us, and then we can work és, like it's all up to us. És ahogy imádkozunk, és keressük Istent az írásokban, Ő átformál minket, és ezek után leszünk képesek arra, hogy úgy munkálkodjunk, mintha minden rajtunk volna. But we do this as we go to Him and say, God, you must do this. I can't. De hogy mindig azzal a szívvel munkálkodunk, hogy hogy uram, én nem tudom ezt megtenni, neked kell. So, don't go out of here thinking I'm telling you you have to do lots of work for God. Úgyhogy csak tisztázok dolgokat. Nem szeretném, ha úgy mennétek el innen, hogy azt gondoljátok, hogy ú, most egy most minden bele kell dobja Istenért. No, I'm not saying don't do work for God. De nem azt mondom, hogy nem munkálkodjatok érte. But what I am saying is this. De amit mondani akar szeretnék. Grow in a depth of knowledge of God in not just knowledge but relationship. Hogy a legfontosabb az legyen, hogy növekedtek Isten személyes megismerésében, a vele való közösségben. Lay yourself down on that table. Feküdjetek oda arra az operáló asztalra. And say to God, you must because I can't. És Mondjátok Istennek, hogy Uram, most neked kell, mert én nem tudok. And then as he grows you on the inside. És ahogy ő belül a, a lelki embered, ahogy, ahogy lélekben ő növekedést ad neked. You will discover that he will guide you into serving him. Azt fogjátok észrevenni, hogy Isten pedig szolgálatokba fog vezetni titeket. And if you're doing what he's told you to do, it won't be frustrating, it És won't be tiring. It won't be exhausting. És ha pedig azzal foglalkozol, abban vagy foglalatos, amit ő rak eléd, amire ő hívott el, akkor abba nem fogsz belefáradni, nem leszel frusztrált. So let's pray. Úgyhogy imádkozzunk. Father, this morning we thank you. Atyán, köszönjük neked ezt a mai reggelt. We thank you for the word of God. És köszönjük a te ígéret. We thank you that it teaches us and it builds us up and it strengthens us. Köszönjük, hogy, hogy a te tanít minket, megerősít és fölépít. But Father, we need to have a relationship with you. De Urunk, szükségünk van a veled való élő kapcsolatra. And Lord, we do need to work like it's all up to us sometimes. És néha pedig arra is szükségünk van, hogy úgy dolgozzunk, úgy munkálkodjunk, mintha minden rajtunk múlna. But we should only do that as we are praying like it's all up to you. De urunk így csak akkor szabadna, akkor kellene munkálkodnunk, ha úgy imádkozunk, mintha minden rajtad múlna. Help us to depend on your divine presence in us. Urunk segíts, hogy a, a te isteni jelenlétedtől függjünk, ami, ami, ami be, ahogy bennünk laksz. And as a loving father guiding the child, help us. És mint ahogy egy szerető édesapa, aki a szőtotyogó kisgyerekét vezeti, segíts nekünk. Help us make progress. Segíts, hogy növekedjünk. And help us to always remember 
that as you look at us, you see Jesus. És segíts, hogy, hogy újból és újból emlékezzünk arra, hogy amikor ránk nézel, akkor Jézus látod. And as we depend on you, and we are in Christ, we are covered by that robe of righteousness. És ahogy úgy éljük az életünket, hogy tőled függünk, és Krisztusban vagyunk, akkor a te igazságot parástja van rajtunk. And Lord, help us remember that in Christ there is no condemnation. Sőröm segíts ezt is erre is emlékezni, hogy hogy Krisztusban nincsen többé semmilyen kárkoztatás. And so Lord, we ask you to grow us in Christ. Úgyhogy arra kérünk, hogy adj nekünk növekedést a te fiadban Krisztusban. Father, I pray right now for all of us in this room. És Uram, most szeretném mindannyiunkért imádkozni ebben a szobában. I pray for all of us who have been believers for a long time. Mindannyiunkért, akik már régóta hívők vagyunk. That we will not sit back, but that we will press forward. Hogy ne csak így hátradőjünk, hanem, hanem menjünk tovább, haladjunk előre. And I pray for the believers who have sort of been at this for a while, but have kind of gotten a little tired. És azokért a hívőkért is most szeretnék imádkozni, akik itt ülnek, és talán már kicsit belefáradtak a hívő életbe. Help us to renew our relationship with you, so that we may experience your strength. Segíts urunk, hogy, hogy fölfrissítsük a, a veled való kapcsolatunkat, barátságunkat, hogy ezáltal megtapasztaljuk a te erődet. And for the young believer, Father, I ask you to help them, have people help them build a relationship with you. És kérlek azok is, hogy nemrég óta járnak a te utadon, hogy adj köréjük olyan embereket, hogy tudnak abban segíteni nekik, hogy téged jobban megismerjenek személyesen. And God, for those that are here this morning that don't know you yet. És ha, ha van valaki itt, aki, aki még nem ismer téged, atyánk. I pray that you would introduce them to your son as your spirit guides them. Kérlek, hogy a, a te lelked által uh, ad, hogy megismerjék Jézust a te fiadat. I pray that your spirit would move them to want to know Jesus. Kérlek, hogy a te lelked munkálkodjon bennük, hogy akarják megismerni Jézust. And I pray that that person who does not know you this morning would not leave here before they talk to someone about how do I get to know Jesus. Tudom, amit kérlek, ha van itt valaki, aki még nem ismeri Jézust, hogy, hogy ez a személy ez ne menjen csak úgy el, hanem valakivel tudjon beszélni arról, hogy hogyan lehet megismerni Jézust. Help that person, Lord, especially to cry out to you, God, you must, because I can't. Tudom, kérlek azért, aki nem ismert téged, hogy, hogy hagyj ismerje föl, hogy mekkora szüksége van rá, hogy ő nem tud, nem, nem tud élni, hanem And then, Father, and then, Father, help them take that first baby step. And so, for all of us, God, I ask your blessing. That we would co go from here, grow in you, and serve one another. God, we can't, so you must. Thank you that you're willing. In Jesus' name. Amen. Amen.